¿Vale? Eh, plumas del sirviente caído, legendario, encantamiento. Aumenta le levemente la velocidad en carrera. Perfecto. Eso nos puede venir bastante bien, chat. Eh, acero asgardiano, legendario. Metal asgardiano presente en trozos de armadura de Valkyria. Se usa para mejorar armaduras, pomos y talismanes. Eh, con los poderes de las Valkyrias, ¿vale? Eh, me imagino que el próximo. Ah, vale. Que eso ya es todo, ¿no? Eh, ahora vamos a probarlo. Que me imagino que es esto de aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, rúnico del, de, del duelista. Probabilidad alta de recibir una bendición de rúnico al rechazar ataques. Y esta. Aumenta levemente la velocidad en carrera. Y esa maestría en lanzamiento de hacha. Aumenta un 6%. Eh, vale. Y. Esto en qué lo llegamos a utilizar, ¿vale? Vamos a usar esta, la colocamos y vamos a usar la primera, plumas de sirviente caído. Esta la colocamos aquí y después eh, nos vamos con esta y usamos la... No, es que esta no está aquí. Ah, vale. La son grabado de resistencia. Probabilidad alta de recibir una bendición de rúnico al rechazar ataques. A ver, a ver. Mm, creo que está. Mm, a ver, a ver. Aquí podemos, no sé, mejorar la armadura y creo que nos van a dar tres. Eh, a ver. Eh, pluma, serviente, caído, suerte. Eh, creo que si mejoramos esta, nos pueden dar para tres. Sí, creo, creo que sí. Aquí que nos puede vendría maestría en lanzamiento de hacha. Pues ya está. Y ahora nos vamos con las habilidades. Tenemos 5464. Y ahora podemos mejorar tanto como esto. A ver, a ver. Eh, cambia de postura deteniendo, deteniéndote momentáneamente tras un ataque con hacha. Te leviatan en la nueva postura. Vale, vamos a ver si tenemos otra aquí. Eh, creo que estos solamente son para elegir a 5. Mm, como que esto no me no nos parece tanto. Vale, creo que nos han destapado una. Ah, no, esta es de la ira. A ver, ¿esta qué es? Pues bueno, eh, vamos con esta. Ah, cierto, voy a guardar dinero para ir mejorando nuestras armas, para ir mejorando esto. En necesitamos 6.000 y en esta también necesitamos 6.000, ¿no? No, esta ya está a nivel 3. Sí, entonces ya con esto lo tenemos, chat. Vamos a ver, por aquí tiene que haber un cuervo de odino o algo. Me imagino. Me imagino que es esto, ¿no? Esa es la primera y ahora es esta. Vale. Vamos a ver si por aquí tenemos algo. Eh, vale, aquí no podemos entrar, tampoco por ahí. Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Creo que eso es todo lo que vamos a encontrar en esta zona. Y... Vale, a ver, a ver. Pensé que aquí iba a haber un cuerpo... Vale, ahí está, ahí está. El cuervo de Odín. 4 de 51. Es que están bastante escondidos, chat. Es que para hacer un lugar donde se encuentra una Valkyria era posiblemente eh, aceptable que estuviera... Eh, vale, eh, que estuviera un cuervo de Odín. Era lógico. 
Al ser una Valkyria tenía que haber algo importante ahí, aparte de las cosas que nos han dado chat. Eh, habilidades, eh, pues bueno, ahora tenemos que ir directamente, vamos a las metas. Y ahora dice, eh, detrás del seguro, vuelve al lago de los nueve, ¿vale? Así que volvemos y pues ya está. Lo que me está sacando de onda es que obviamente el directo no se ha caído. Y eso es, es algo bueno. Llevamos una hora y media y el directo va bastante bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir adelante, chat. Eh, por aquí, a ver, a ver. Vamos. Ahora sí tenemos que regresar al bote. Podría ser la mejor manera ir viendo... Bueno, regresarnos con, con el portal, pero pues obviamente nos podríamos perder bastantes cosas que vaya pasando en el camino, chat. Bueno. Nunca me dijiste que te escupió Freya en la cara. Vale, bueno, otra vez la historia. Herida por su condición actual. Y cabe aclarar que no sin razón. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras, pero los Vanir demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas. Y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era divertida, sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas. ¿No estás de acuerdo, hermano? Exacto. Ya era suficiente. Y al fin el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor. Se puso como intermediario de paz entre los dioses. Llevó tiempo convencerlo, pero finalmente persuadió a Odín de casarse con su enemiga más temible, una diosa Vanya. Legendaria no solo por su gran belleza, sino por su talento justamente para la magia Vanir que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar. ¿Ella se casó con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. De verdad, se merece más de lo que tiene. Pero claro, aquí no termina la historia. Creo que aquí ya hemos estado. ¿Es en serio? Falta uno, ¿no? Ana guión bajo banana guión bajo 10. Estoy listo. Hola, bienvenido vale. a mi canal. Creo que aquí es donde habíamos encontrado al espíritu, pero ¿qué dice? Estoy así que sigue. Increíble. Vamos. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Espero que tengas una increíble tarde y te la estés pasando súper bien. Bienvenida. Wow, soy buenísimo. Buenísimo que obviamente para de que para derrotar una Valkyria duramos casi una casi una hora 40 minutos, ¿no? Y vale, se supone que los huesos, eh, vale, por aquí están, aquí están. Eh, el vuelo de Fagnir, el, la anatomía de la esperanza. Vale, ¿y dónde están los huesos? Asuntos pendientes, explora las islas del lago. Eh, y bueno, entonces aquí es donde podemos encontrar eh, los huesos. Eh, acceso místico, aún no puedes entrar, no podemos. Eh, recuperar los huesos de Gulli. Eh, vale. Entonces nosotros estamos aquí, entonces tenemos que recorrer todo esto y llegar ahí. Tenemos que dar, tenemos que obviamente salir de aquí y dar una vuelta tremenda. Para llegar a esa zona, ¿vale? Eh, antes de seguir con la historia, pues vamos a ir a recoger los huesos a ver qué nos dan. 
Eh, espero sea una buena recompensa, porque obviamente no sé cuántos huesos encontremos, pero obviamente nos dan dos ubicaciones. Eso es lo que vi. Espero que sí, chat. Lago de los nueve. El templo de Tyr. Detrás del seguro, vea la bóveda de Tyr. Bien, sé que vi algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim había desaparecido del lado, ¿Vale? pero tal vez no del todo. Eh, vamos a probar una vez más y vamos a ver a ver si podemos derrotar ahora sí a esos enemigos de ahí. Bueno, pues quiero pedirles una disculpa. La verdad, si alguien sabe a qué se deba este tipo de problema, la verdad sería una gran ayuda si me pudieran decir cómo solucionarlo. Ya que obviamente al durar una hora y media de directo, se me cae el directo a cada momento y la verdad... No entiendo a qué se deba, chat No entiendo a qué se deba Y bueno, pues vamos con la partida, chat Vamos a continuar Y bueno, a ver que el control no me reacciona Vale Ya está Lo tenemos Y bueno, pues vamos a comenzar de nuevo Desde cero, obviamente Y bueno Pues espero que todas las personas que vayan entrando en directo Se la pasen súper bien Y tengan una increíble tarde en este fin de semana Que hemos derrotado a este enemigo y obviamente, por fin lo hemos conseguido ¿Vale? A ver qué nos dan eh, Polvo de los reinos, legendario Sustancia encontrada en las grietas del reino Permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes ¿Vale? ¿Y saben qué? Ahora como ya podemos derrotar a estos enemigos Ahora ya podemos derrotar a... A este chaval que se encuentra acá Vale, aquí nos encontramos al primer dragón Al cual tenemos que liberar Así que estén atentos porque se viene algo increíblemente épico ya. ¿Vale? ¡Vamos! Este enemigo, el caballero que tenemos aquí enfrente Obviamente anteriormente no lo podíamos derrotar por lo mismo De que nuestro nivel era bastante bajo Nada más que ahorita ya lo hemos recuperado, chat ¡Vamos! Vamos. Estoy listo. Vamos. Vale. Entonces así evitábamos eso. Hermano. Vale, pero ¿qué dices, chaval? No te puedo dejar un tiempo a solas porque, madre mía, estás haciendo una catástrofe, madre mía. <risa> Increíble. Bueno, pues ya sabemos que ya le podemos bajar vida y ya sabemos cómo evitar ese ataque. Anteriormente no lo sabíamos, así que estén atentos porque vamos con algo increíble, chat. Vale, vamos, vamos, vamos. Es el último... Uh, ¿Cómo se puede decir? Es el único, el último talismán que tenemos que derrotar. Eh, no recuerdo cómo se llama, pero es como si fuese una horna, ¿no? Vamos. Sigue así. Madre mía, chaval. Vamos. Vamos. ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? Y bueno, pues ya vamos a dejar de hacer tantas locuras y vamos a derrotarlo de una vez, ¿no? Eh, tenemos que liberar el dragón, no sé qué nos vaya a dar al derrotarlo, así que estemos atentos. Vale, un momento, un momento, eh, y lo tenemos. 
Vale, ¿por qué le vuelvo la cabeza a Teus? <risa> Madre mía. Si tuviéramos la furia, ya lo fuéramos derrotado más fácil. Pero como no la tenemos, pues... Nos, nos aguantamos ya. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Eso es todo, pues? ¿Pero por qué ese...? Mejor no digo nada, luego van a decir que son puros pretesos, chaval. Y bueno, pues vamos con esto, o sea, ¿cómo fue posible que derrotáramos a uno de nivel morado y a este no lo podemos derrotar? Es imposible. Vamos. Tenemos que derrotar primero a estos. Vale, pero ¿qué dices? Vamos a Teus. Es tu momento. Ahora sí, es nuestro momento, chat. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de que explote. Perfecto. Antes había visto algo igual. Parece como si hubieran salido directos de Hell. Vestiario actualizado. Eh, viajero. Eh, usan una armadura bastante fuerte. Tienen espadas enormes y son uno de los enemigos más difíciles que hemos enfrentado. ¿Quiénes son? ¿Y qué quieren de nosotros? Madre nunca mencionó a los viajeros. Espero que no tengamos que luchar contra muchos de ellos. Vale, y para suerte de nosotros, chat, eh, vamos a enfrentar bastantes. Trofeo de siniestro del viajero. Hora de liberarme. ¿Vale? ¿Crees que te recordará? No sé, muchacho. Las cosas cambiaron mucho desde que cruzamos caminos. Yo tenía piernas. Vamos a liberarlo. Eh, aquí ya, ya hemos completado esto, así que ya no tenemos nada. Eh, y pues, bueno, vamos a bajar por aquí. Vale. Un momento. Y creo que ya, ya no hay nada. ¿Qué dices? 